Bueno, la mejor manera para crear intimidad con la pareja es primero tratar de mantener aquello que fue lo primero que nos atrajo de esa persona. Entonces mantener la atracción física, no dejarnos descuidar, no hacer a menos nuestro aspecto físico y seguir siéndole agradable a la pareja. En segundo lugar estaría la comunicación. La comunicación en lo sexual es fundamental. Hay gente que tiene miedo de expresar qué le gusta y qué no le gusta en las relaciones sexuales. Pero recordemos que la pareja no es el mago mandrake que adivina qué me gusta y qué no me gusta. Entonces es muy importante ser capaces de expresarle a la pareja lo que quiero, lo que me gusta y muy importante, lo que no me está gustando, lo que no prefiero que haga. En tercer lugar, vamos a hablar de ser capaces de ejercer la empatía. Tratar de ponernos en los zapatos de la otra persona. Siempre estamos pensando nada más en nosotros y pocas veces pensamos en lo que le ha pasado en el día, en cualquier momento, o lo que le está pasando a una persona cuando está conmigo en la intimidad. Tratemos pues de ejercer la empatía. La cuarta es considerar que la pareja no es una extensión mía. Somos dos individuos, dos personas que decidimos unirnos, que decidimos formar un proyecto común, pero sin perder nuestra individualidad. Y eso hace que entonces cada uno de nosotros sigue manteniendo sus propios gustos, las cosas que le gustan o que le disgustan y que no necesariamente son las mismas cosas que a mí me gustan o me disgustan. Por último tenemos la quinta, digamos, recomendación que es tratar permanentemente de expresarle a la pareja en la cotidianidad, en todos nuestros actos, que esa persona es importante para mí. Creo que es muy importante para mejorar una relación íntima que el resto del día o el resto del tiempo hayamos podido establecer un vínculo amoroso, por ello es importante expresarle a la pareja que ella es o él es una persona que nos importa que es importante para nosotros.